ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ പി ആർ കിട്ടാനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പി ആർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു സൂത്രവഴി ഉണ്ട് അതാണ് പി എൻ പി അപ്പോ നമ്മള് കാനഡയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരാളുടെ സ്വപ്നമാണ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പയ്യെ നമുക്ക് പി ആർ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പോട് കൂടിയാണ് മിക്ക ഏജൻസികളും സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പി ആർ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സി ആർ സ്കോർ ഒക്കെ നന്നായി കൂടി നിൽക്കണ സമയത്ത് പി ആർ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ അതാണ് പി എൻ പി പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനി പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ പി എൻ പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വേറെ ചില പ്രൊവിൻസിലെ പി എൻ പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓണ്ടാരിയോ പി എൻ പി പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതിനായിട്ടുള്ള ഫീസസും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും അതിന് വരുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പി എൻ പി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ പി എൻ പി വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ പറ്റുന്ന ഏകൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പി എൻ പി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാനഡയിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സർവീസുകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പി ആറും ഇമിഗ്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഏജൻസിയുടെയോ ഒരു ലോയറിൻ്റെയോ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയോ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളോ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രീം അഥവാ എച്ച് സി പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണ്ടാരിയോ ഇമിഗ്രൻറ്റ് നോമിനി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ സ്ട്രീമാണ് അതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റീസും എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് വർക്കർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെ കാനഡയിൽ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം പി ആർ കിട്ടി കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് തുറന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാനഡിയൻ ഡോളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നോമിനേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ അറുന്നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് സി ആർ എസ് സ്കോറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാനഡയിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കാനഡയിൽ ചെയ്യേണ്ട സർവീസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സി ആർ എസ് സ്കോർ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എക്സ്പ്രസ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏജൻസിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പി ആറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പി ആർ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പി സി സി എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കയറിയ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രീം വഴി നമുക്ക് കാനഡിയൻ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വാലിഡ് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ വേണം അതുമാത്രമല്ല ഓണ്ടാരിയോ അതോറിറ്റി വഴി നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയും വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ അറുന്നൂറ് അഡീഷണൽ സി ആർ എസ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് വരാനുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏജൻസിയെ ഒരിക്കലും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഏജൻസീനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും ഇനി കാനഡ മാത്രമല്ല
ഇതിൽ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് വർക്കർ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമുക്ക് ഹോം കൺട്രിയിൽ വൺ ഇയർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതായത് എൻ ഒ സി കാറ്റഗറിയിൽ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ജോബ് ആയിരിക്കണം ഇനി കനേഡിയൻ എക്സ്പെ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇത് സെയിം തന്നെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എൻ ഒ സി കാറ്റഗറി ഒ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ കാനഡ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കനഡിയൻ ബാച്ചിലറോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രിയോ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കാനഡയിൽ നിന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഇ സി എ അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ കാനഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷനോട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് വെസ് അഥവാ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസസ് അപ്പോൾ അവർ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡിഗ്രി കാനഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷനോട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഡിഗ്രിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി എൻ പിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വെസ് എന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും എഴുതാനും സ്പീക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പിപ്പ് എടുക്കാം ഇനി ഫ്രഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ടെഫ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എഫ് എടുക്കാം റിക്വയർമെൻസിലെ അഞ്ചാമത് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കാണിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെയും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാനഡ ഡോളറും അതുപോലെ രണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറും മൂന്ന് ഫാമിലി മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഡോളറും നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡോളറും അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളറും ആറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡോളറുമാണ് യഥാക്രമം അതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് ഇതിലൊരു എളുപ്പവഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺ ഡയറി ഉള്ള ഒരു എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ജോബ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട്സ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ്സ് വേണം അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് സെലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏജ് അറേഞ്ച്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ കാനഡ പിന്നെ വേണ്ടത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓണ്ടാരിയോയിൽ വരാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തിന് ഓണ്ടാരിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമുക്ക് അവിടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്ന ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓണ്ടാരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണോ അതോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജോബിന് ജോബ് ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വോളണ്ടിയറായിട്ട് വരുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾ കാനഡയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനായിട്ടോ വിൽക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിസിറ്റിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട് വരുന്നതാണോ അതോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലി കുടുംബ പശ്ചാത്തലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നതാണെന്നൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഓണ്ടാരിയിൽ പി ആർ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നത് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ
നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ് അതായത് അത് അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾക്കിനി എനിക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫീസ് അടച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓണ്ടാരിയോ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് പിൻവലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അതിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും ഈ എച്ച് സി പി സ്ട്രീം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണയുള്ള എല്ലാ പി ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലിങ്ങും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പി എൻ പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഓരോ ദിവസം കുറച്ചൊരു സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കോണ്ടാരിയോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനയാണ് നമുക്കുള്ളത് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എൻ പി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മെയിൽ കിട്ടും ഒ എൻ ഐ പി ഒഫീഷ്യൽസിന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഒ എൻ ഐ പി ഈ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ കയറി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എവിടം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ആകണം എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുന്നൊക്കെ ഈ സമയത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസോ അതുപോലെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സോ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ നമ്പറോ കോൺടാക്ട് നമ്പറോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓണ്ടാരിയോ ഒ എൻ ഐ പി ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ അതായത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ എൻട്രി എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരോ അതുപോലെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങാനും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫോം നമ്മൾ ഓണ്ടാരിയോ നോമിനി അറ്റ് ഓണ്ടാരിയോ ഡോട്ട് സി എ എന്ന മെയിലിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ പേരിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലോ ഉള്ള കറക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന പേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൽ ബി ലെവൽ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് ഈ സി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനേഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ വേണം എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ അതായത് നമ്മൾ എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു നോമിനേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ആ ഒരു കാലാവധി സമയം വരെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈലിന് എക്സ്പയറി വേണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈല് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് അത്യാവശ്യത്തിലധികം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ
നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും നമ്മുടെ ഇത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒ എൻ പി ഒഫീഷ്യലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മെയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരുടെ ഡിസിഷനിൽ എന്തോ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റിവ്യൂ നമുക്ക് ആസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ഇൻ ദ കേസ് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്തവണ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമുകൾ വഴി നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാനഡയിൽ പി ആർ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനുള്ള പി ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രീതിയിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് സക്സസ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കാനഡയിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രി എം പി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താം എന്നിട്ട് പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കും വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ശരിയാവാത്ത തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ